Ok, i dag skal vi snakke om produktregelen. Dette er jo i tema derivasjon. Så først, la oss bare huske hva det produktregelen sier. Hvis vi så har et produkt av funksjoner, f og g, det mener produktet av to funksjoner, for eksempel hvis du har x i a, da går med sinus av x. Så dette er en funksjon, og dette er en funksjon. Så det vi sier at det er et produkt av to funksjoner. Så hvis du har et produkt av to funksjoner, og du vil derivere det, så sier jeg produktregelen at du har først derivere en f-en, og ganger med g uten å derivere, og så plusser på med f uten å derivere, og tar g og deriverer det. Det viser er veldig enkelt, og da følger det egentlig rett fra definisjonen av derivasjonen. Så bare for å huske, hvis vi har en funksjon h, derivert av den i punkt a, det er definert som lim, når en liten forskjell går på null, av h av a pluss delta minus h av a delt på delta. Så hvis vi bruker dette på det her på produkt av to funksjoner, hva de får da? Så bare skriver her, får et f og g, produkt f og g. Det er perlig definisjonen, litt lim, altså grensa, lim, delta, går mot null, av f av a pluss delta, d av a pluss delta, minus f av a ganger d av a. Jeg begynner å bare gjort akkurat som står her, og dele det på delta. Så hvordan skal vi klare å få denne regelen ut fra det? Vi har på en måte lyst til å si her er en derivert, og her er en derivert. Så vi har lyst til å prøve å gjenskape definisjonen derivert inn i her, på en eller annen måte. Så det vi gjør er et trikk som brukes veldig ofte i matte etter hvert. Det er å ta legg til minus a pluss a, der a er hva som helst, i denne brøken. For da forandrer det ingenting, for det er til null, ikke sant? Så dette blir da det samme som lim delta går på null, f a pluss delta, g a pluss delta, minus, nå skal vi være litt smart her, og skrive bare f av a, og så g a pluss delta, og så plusser vi på med det samme igjen, for det her sto ikke her oppe her, for da har vi egentlig ikke endret noen ting. Og så trekker vi fra den igjen, så den stod der oppe. Og så alt der under en delta. Og hva vi ser nå? Nå ser vi at her kan vi fakturisere her. For her har vi et led, og i det så har vi både denne og den. Og vi kan trekke den ut. Og det samme ser vi skjer her. Her har vi den og den. Så vi sier bare skriv dette opp igjen. Så blir det til lim, når delta går mot null, av, så trekker vi ut g av a pluss delta, f a pluss delta, minus f av a, delt på delta, pluss, så her var f av a, begge steder, ja, g av a pluss delta, minus g av a, delt på delta. Så hva gjør verden vi ser her? Her ser vi at, jeg må huske en ting, at hvis du har, det første vi kan gjøre er å dele dette opp i to grenseverdier. Nå blir det lite plass på skjermen her, så vi skriver dette opp på nytt her over skjermen. Vi hadde fått, Nei, jeg kan faktisk viske med denne tingene her. Vi hadde fått lim, og delta går mot null, av, sånn som jeg husker det, det var g av a pluss delta, f, 
a plus delta minus f av a del på delta plus eh, nå husker vi grensverdier, de er lineære greier her, så vi kan eh, splitte det opp f av a g a plus delta minus g av a del på delta så dette er vi fått så hva vi kan gjøre her her ser vi at eh, jeg må huske at eh, hvis vi har grensen av et produkt, så er det samme som produktet av grensene. Så dette er det, det samme som lim delta mot 0, g a plus delta lim delta mot 0, f a plus delta minus f av a, delt på delta pluss, og så gjør vi det samme her. Men, så vi har, hvis vi skal skrive lim av den her bare, her er det ingen delta, så vi kan bare glemme lim, ikke sant, for det skjer ingenting med funksjonen utenfor. Så det blir da det samme som f av a, gange lim av g pluss delta minus g av a, delt på delta. Og hva er det som, hva de ser nå her, som er så fantastisk? Så det her, her går delta mot 0, og g, vi må anta at g er en kontinuerlig funksjon. Og da, hva skjer dette? Da går dette nemlig mot g av a. På grunn av at når vi har delta går mot 0, så blir denne her forsvinnet den delen, og da står vi her med g av a. Og hva går denne mot? Dette er bare definisjonen av derivertet. Så vi skriver opp f derivert av a, pluss, her slår vi bare f av a, og hva er dette? Dette er også definisjonen om det av g. Og dette var akkurat det vi hadde lyst på da. Nå har vi bevist at det er derivert av f på g er lik f pluss f g er derivert. Uh, ja. Sånn rent formelt så må vi også anta at f og g er kontinuerlige og deriverbare. Men det var egentlig alt vi trengte for å bevise det.